শুনে শুনে আমার বয়স আসলে শুতে পারে কিন্তু আমার মনে দিক দিক কিন্তু আমি এখনো বেশি স্ট্রং একজন যাইতে কইছে চাকরির জন্য চাকরি করবি আমি তো খুশি হলাম মা ওনার সাথে আমার একটা মেলায় পরিচয় হয়েছিল ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের মেলা সেখানে আচ্ছা বুঝলাম কিন্তু আমার এখনো सेम প্রশ্ন যে আমার এই বিজনেস ইনভেস্ট করে লাভ কি कयन चाकर मान्थलिपेन्डिचर कैमन आपनर इनकाम कत ये समस्त किस पिज्जा আচ্ছা ওই যে কফি আর একটা পিজ্জা অর্ডার করো জি স্যার আচ্ছা শোন বন্ধু একটা কথা বলি আমি ইনভেস্ট না করে আমি বরঞ্চ আপনাকে একটা লোনের ব্যবস্থা করে দিই আমি আসলে ভাইয়া ব্যাংকের লোন চাচ্ছি না ব্যাংকের লোন অনেক ঝামেলা আর ব্যাংকের লোন করতে গেলে অনেক পেপারস লাগবে আমার বিজনেস আমি নিজে দাঁড় করিয়েছি আপনি যদি অল্প কিছু ইনভেস্টমেন্ট করেন তাহলে আমার বিজনেসটাকে আমি আরো বড় করতে পারবো হুম তা বুঝলাম भेजाल तब व्यस्त ना जटिलने <laughs> कर्मचारी तुम्हारे 
আমি ওদের ব্যবসাটা ইনভেস্ট করতে চাই বাটানিয়া ইউ আর গেটিং ইমোশনাল বিজনেস কিন্তু চলে প্রফিটের উপরে সো এখানে ইমোশনাল কোনো ভ্যালু নেই তার মানে তুমি কি বলতে চাইছো আমি লায়লাকে হেল্প না করি আরে বাবা অবশ্যই করবে দেখো তোমার মতো আমিও তো লায়লা প্রতি কৃতজ্ঞ আর ওর ব্যবসার যে অবস্থা রীতিমতো আইসিইউতে চলে গেছে বাঁচানো যাবে না তার চেয়ে তুমি লায়লাকে বলো বিজনেসটা ছেড়ে দিতে তাছাড়া 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 এই বিজনেসটা না বাংলাদেশে মেয়েদের জন্য না মেয়েরা ক্যাপাবল না তা বলছি না কিন্তু এই বিজনেসের ডিজাইনটাই এরকম যে এটা ঠিক মেয়েদের সাথে যায় না फिल कर আর ওকে হেল্প করতে পারলে আমারও কিন্তু ভালো লাগবে ঠিক আছে আমি ওর সাথে কথা বলে দেখি তবে একটা কথা আবার কি দেখো আমি চাকরি ছেড়েছি সংসারের সময় দেওয়ার জন্য তার মানে এই না যে আমি সারাক্ষণ ঘরে বসে থাকব আমি ওটা পারবো না আমি নিজে কিছু করতে চাই আর সেটা তো তুমি আমাকে হেল্প করবে অফ কোর্স এনিথিং ফর ইউ থ্যাঙ্ক ইউ ওয়াইট ইয়ার নাও এবার কফি খাও ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে बुझी <laughs> भूल শোনেন এই লোক কোটিন সিজ আপনার কি একবার মনে হলো না তার বাপের এত বড় ব্যবসা সেই ব্যবসার মধ্যে সেই অফিসে সে নিজে চাকরি করে চাকরি করে টাকা কামাই করে এটা তো ভাবি নাই কেন করতে চায় দুনিয়াতে এমন বহু লোক আছে আলালের ঘরের দুলাল এবং তারা বাপের টাকায় শুয়ে বসে খেতে চায় আবার এমন কিছু লোক আছে আপনার বন্ধুর মতো ঘাটতেরা কেমো এরা দুনিয়াতে দেখাই দিতে চায় বুঝাই দিতে চায় তারাই দুনিয়াতে অনেক কিছু জানে এদের ইগো অনেক বেশি তার মানে এই না যে ওরা বোকা আচ্ছা আমার একটা কথা বলো তো তুমি একদিন এত কিছু বুঝলা কেন আমি তো অনেক বছর ধরে আছি আমি তো কোনো কিছু জানতে পারলাম না বুঝবেন কেমনে আপনার মাথায় তো একটু ভুলো নাই তা না হইলে আপনি ঠিকই চিন্তা করতেন আপনার বন্ধু আপনার সাথে মিশে কেন মিশে কেন মানে আরে ও তো আমার ছোটকালের বন্ধু আর একসাথে স্কুলে পড়ছি না সেই থেকে পরিচয় আপনার বন্ধুর মন বড় তাই আপনার সাথে মিশে শুনেন আপনি তখন বললেন না যে আপনারা একসাথে স্কুলে পড়ছেন সেইখানেই তো আপনার প্রশ্নের উত্তর আছে কি আপনি আপনার বন্ধুর সাথে একই স্কুলে পড়ছেন মানে আপনাদেরও সেই সময় অনেক টাকা ছিল টাকা পয়সা ছিল বাবার এখন তো পড়ে গেছে নাই টাকা পয়সা তাতে এটা বুঝতে পারলাম যে বাপের অবস্থা পড়ে যাওয়ার পর আপনিও পড়ে গেছেন আপনি তো নিজের ইচ্ছায় নিজের চেষ্টায় কিছুই করতে পারলেন না আপনার বন্ধুর বাপের কি আছে না আছে সেই দিকে সে একটুও তাকায় নাই সে নিজের চেষ্টায় নিজের পায়ে দাঁড়াইতে চায় এখন আপনি এটা বুঝছেন আপনার এখন এসব বোঝা লাগবে না আপনি এক কাজ করেন আপনি আরেকটা রুটি কলা খান এই দোকানের ভাই একটা কলা দেন তো ওনার একটা কলা দেন 
আমরা ওনার কাছে বিজনেসের টাকা চাইতে গেছি সাহায্য না আপনি এমন আচরণ করেন না যে আমরা ফকি আমরা ওনার কাছে ভাত খাওয়ানোর টাকা চাই এখন থেকে তুমি আলাপ করো আমি আর কথা কমু না ঠিক আছে আর কেমনে যেন কি প্রপোজাল বানাবো ওইটা কেমনে করবা শুনেন আপনি আমার সাথে নীল খেত চলেন ওইখানে আমার মানুষ আছে তিনজন আমরা আগে মালটা রেডি করি রেডি করে আপনার বন্ধু যেইভাবে চাই সেইভাবে আমরা কাজটা করি দেখবেন সবকিছু সুন্দর মতো হইছে আচ্ছা চলো গুড আইডিয়া এখন ইজ দেখ ভাই কত হইছে আছে তোমার কাছে টাকা আমার কাছে তো ব্যাংকই নেই फिगार मानसारे चले जा তাহলে আমি কথা দিচ্ছি আপনি আপনার সব ফ্যাসিলিটিস নিয়ে যেতে পারবেন বাট যদি আপনি চ্যালেঞ্জ করেন সেক্ষেত্রে আপনি তো কিছু পাবেনই না বরং আপনাকে জেলেও যেতে হতে পারে স্যার আমি তো বউ বাচ্চা নিয়ে স্যার মরে যাবে স্যার 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 প্লিজ স্যার সেটা তো আমাদের দেখার বিষয় না সেটা তো আপনার এইসব কুকাজ করার আগে বোঝা উচিত ছিল স্যার আমি ঠিক বুঝতে পারি স্যার কি বুঝতে পারেননি যে চুরি করে ধরা খাবেন স্যার আমি চুরি করিনি স্যার স্যার এটা একটা বড় মিস্টেকস হয়েছে স্যার আমি তো এতটুকু বুঝি স্যার মাজা সাহেব আপনি কি মনে করছেন যে আপনার একটা অ্যাকাউন্টের উপর বেস করেই আমরা আপনাকে ফায়ার করেছি নো মাজা সাহেব এই যে সালাম সাহেবের সাথে আমাদের এত বড় বিজনেস তাদের কাছ থেকে আমরা তিন কোটি টাকা পাই কিন্তু আপনি সেই পেমেন্টটা দেখেছেন যে সেটা আমরা পেয়েছি আসলে কি পেয়েছি নো সেটা এখনও ডিউ বাট আপনি পেমেন্টের সেটেলমেন্ট করে দিয়েছেন ওয়াই স্যার সালাম খুব স্যার একটা প্রবিন মানে কী বলবো রিপোর্টেড একটা কোম্পানি ওরা স্যার টাকা মেরে দিবে না স্যার ওরা সবসময় আমাদের চেকগুলো সব মানে কোনো দিন আস পর্যন্ত চেক বাউন্স হয়নি স্যার স্যার খুব শীঘ্রই স্যার আমরা চেক পেয়ে যাবো স্যার ফালতু কথা বলবেন না মাদার সাহেব যে টাকাটা বাকি সেটা বাকি সেটা কখনো সেটেলমেন্ট অ্যামাউন্ট হয় না আর আপনি কি মনে করছেন যে আপনার এই একটা অ্যাকাউন্ট নিয়ে আমরা আপনাকে ধরছি এরকম অনেক অ্যাকাউন্টে গরমেন আছে স্যার আপনি আমাকে লাস্ট করে একবার সুযোগ দিন স্যার আমি কথা দিচ্ছি স্যার আমি আমার নিজেকে শুধরিয়ে দিচ্ছি স্যার গুড ডিসিশন বাট আপনার শুধরানো বা না শুধরানোর মধ্যে কোম্পানির কিছু যায় আসে না আপনি এখন এখান থেকে যান আমি আপনার ব্যাপারে পরে ডিসিশন নেব আচ্ছা শুনুন আমার পারমিশন ছাড়া আর কোনো সাপ্লাই ক্রেডিটে যাবে না এতে বিজনেস হোক বা না হোক শোনেন আপনার বন্ধুর মতো লোকেদের দুই ভাবে টাকা খরচ করানো যায় এক হলো তাদের মনের ভিতরে মায়া জন্মাইতে হবে আর তা না হলে তাদের ইগোতে হাট করতে হইব चिंता करते 
আপনি যে সব প্ল্যান করছেন এই বগিজুগি করছেন এইগুলো দেখে কিচ্ছু হইব না আচ্ছা তুমি বাবু যাই করো তাড়াতাড়ি করো আর ওই যে বললে কি প্রপোজাল বানাবো সেটাই কি আমরা কি করব ওই আহা আপনার বন্ধুর সামনে তো তখন এমনি চাপাবাজি করছি আপনারা বাঁচানোর জন্য যেন নেক্সট ডে আপনি ওই অফিসে আবার যাইতে পারেন এই রিকশা ভাই তাড়াতাড়ি চালান তো बुझना पथे नाम अवदान তবে তুমি যতটুকু আমাকে ফেভার করেছো তার চেয়ে অনেক বেশি তুমি শুধু আসলে শুরু করে দিয়েছো নুসাত তুমি কি বলতেছো হ্যাঁ তোমার যে স্কেল পজিশন এত প্রমোশন সবলে কে করেছে এই আমি 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 করেছি তোমার প্রতিটা পদে পদে স্টেপিং এ যত প্রমোশন আছে প্রত্যেকটা ব্যাপারে আমার নোটস আছে আর তুমি এভাবে অবলিলে বলে দিলে নুসাত বাহ 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 হ্যাঁ পেরেছি কারণ ইট ওয়াজ আ বিজনেস ডিল তুমি যেমন আমাকে এক হাতে দিয়েছো তুমি আমার কাছ থেকে এক হাত নিয়েছো সো এখানে ইমোশনাল হওয়ার মতো এমন কিছু আমি দেখছি না শুনো যদি আমি অফিস থেকে চলে যাই তাহলে তো শুধু আমি একা যাচ্ছি না বন্ধুকে ন রেখে তো তুমিও আছো বন্ধুকে সামনে আছি না কামানের সামনে আছি সেটা আমি নুসরাত পরোয়া করি না শুনো আমি নুসরাত আমি যখন খেলতে জানি তখন খেলাতেও জানি তোমাকে ম্যানেজ করেছি নতুন বসকেও ম্যানেজ করে ফেলবো যেকোনো সময় আজকাল পরশু দেখবে যে নতুন বস না আমার আগে পিছিয়ে আছে আমাকে নিয়ে তুমি একদম চিন্তা করো না তুমি বরঞ্চ নিজের কথা চিন্তা করো বেস্ট অফ লাভ বেস্ট ম্যাডাম তো আছে না আমি চলে যাব আমি বাজার এত সোজা না আপনি চলে যাবেন আমি থাকব ওই যে একটা কথা আছে না আমার যাবার সময় হলো चले <laughs> বসরা বলে তো চলে যেতেই হবে আর অফিসটা তো কারো বাবার বাড়ি না যে চাইলেই থেকে যাওয়া যাবে আপনি কবে যাচ্ছেন স্যার তুমিও নুসরাতের মতো মজা নিচ্ছ মুন্নি চাকরিটা চলে গেলে আমি বোবা চেনি পথে পথে ঘুরতে হবে এটা বুঝতে হবে তোমাকে আর আমার পজিশন তো অনেক হাই ছিল এই চাকরিটা কোথাও অ্যাভেলেবেল না মানে এই পজিশনে অ্যাভেলেবেল চাকরিটা হয় না এটা রেয়ার একটা অ্যাপার্টমেন্ট সো এইটা আমি কি করে অ্যাফোর্ড করবো বলো 
আমার পজিশন তো অনেক হাই চিন্তা করতে হবে এটা তো আপনার আগে ভাবা দরকার ছিল তুমি আমাকে বাঁচাও প্লিজ তুমি ছাড়া আমাকে কেউ বাঁচাতে পারবে না বন্ধু প্লিজ তুমি তুমি আমাকে এই চেতনা বাঁচিয়ে দাও প্লিজ আমি তাহলে আমি রাস্তা বসে যাব বন্ধু ওখানে চলে আমি রাস্তা বসে যাব বন্ধু আচ্ছা স্যার ছাড়েন মানে আমি কিভাবে বাঁচাবো বলেন না তোমার সাথে তো আমাদের যে নতুন বস এসেছে সেই বসের সাথে খুব গুড সম্পর্ক আমার সাথে তো খুব সম্পর্ক কিন্তু আমি জানি একমাত্র এই নতুন বসের কাছে তোমার অ্যাক্সেসটা অনেক বেশি প্লিজ বন্ধু তুমি আমাকে বাঁচাও এই চেতনা আমাকে বাঁচাও বন্ধু আমার চাকরিটা চলে গেলে কিন্তু আমি খেতে পারবো আমি আবার শেষ হয়ে যাবে আমি কথা বসে যাবো বন্ধু কি বিষয় মাঝারি ব্যাপারটা আমাদের ডিসিশন ফাইনাল তাকে আর রাখা যাবে না আচ্ছা আপনি আমাকে একটা কথা ক্লিয়ার করুন তো আপনি একবার বলছেন আমি ব্যবসাটা করতে পারবো না আর একবার বলছেন আমার ব্যবসাটা কেউ কিনে নিতে চায় যেতে চাস তো যা বাবাকে ছেড়ে যখন যাবি যা কিন্তু আমি তোকে কোনো ধরনের সাপোর্ট করবো না হ্যাঁ আমি জানি তো তুমি আমাকে কোনো ধরনের সাপোর্ট করবা না 